근데 차박을 하기 위해서 누웠을 때는 네. 충분히 이 정도로 네, 넓습니다 여러분 그래서 차박은 충분히 가능할 것 같아요 안녕하세요 여러분 차박신입니다 네 오늘은 제가 차박이 아니라 다른 걸 하러 왔습니다 네, 보이시나요? EV6 새로운 여정의 시작 EV6 프라이빗 쇼케이스에 오게 되었어요 차장은 여기입니다 EV6 어, 프라이빗 쇼케이스에 온 이유는 어, 제가 지금 기아 니로 하이브리드를 타고 있잖아요 네. 니로도 하이브리드라는 이유 하나로 차박을 하기가 되게 좋았어요 네. 근데 EV6가 어, 내부 공간도 그렇고 기아에서 나온 전용 전기차라서 어, 차박 캠핑을 하기에 너무 좋다고 해서 너무 궁금해서 와봤습니다 어, 이미 그 EV6 출고는 그 사전 신청을 다들 받아서 사전 예약이 벌써 마감이 됐고 전 신청 못했어요 저 사실 니로도 산지 1년밖에 안 돼서 제가 EV6를 사지는 못할 것 같아요 사지는 못할 것 같은데 이제 저희 채널 차박신 채널 구독자님들께서 혹시나 아 내가 차를 새로 구매 사야 되는데 어 뭔가 예, 니로를 살지 EV6를 살지 어떤 차를 살지 고민을 하실 때 어, 조금이라도 도움이 되지 않을까 싶어서 제가 여기에 오게 되었습니다 예, 들어가서 EV6에 대해서 아주 하나하나 상세하게 알아보도록 하겠습니다 네, 그러면 EV6 프라이빗 쇼케이스 예, 행사장으로 가보도록 하겠습니다 아, 홀딩이 자, 자동으로 되네요. 오. 그쵸, 
어, 30개. 굉장히 넓습니다. 롱레인지 버전인데. 와, 여러분. 저 안에 한 번만 들어가 볼게요. 네. <웃음> 오. 오. 여러분, 충분히 넓네. 충분히 넓어. 아, 니로보다 훨씬 기네요. 네, 확실히 니로보다 길어요. 니로보다 길고, 어, 이렇게 누워도 됩니다. 이렇게 누울 수도 있고. 제가 181인데, 이렇게 눕고도, 네, 거리가 충분합니다. 전구가 어떤지 한번 보겠습니다. 여기서는, 네, 이렇게 전구가 있고, 이렇게 중앙 쪽으로 왔을 때는, 네. 니로보다는 살짝 전구가 모자란 것 같아요. 네, 확실히 좀 전구가 부족하네요. 근데 차박을 하기 위해서 누웠을 때는 네, 충분히 이 정도로 네, 넓습니다, 여러분. 그래서 차박은 충분히 가능할 것 같아요. 안에 들어가면 이런 네, 이런 모습입니다. 아, 조금 아쉬운 게 전고가 아쉬워요, 전고가. 아, 전고가 좀더 높았으면 아, 좋았을 텐데. 전고가 니로만큼 낮네요. 니로만큼 낮고 다만 제가 180이잖아요. 네, 아까 머리를 딱 댔을 때 머리가 딱 여기까지 왔어요. 다리 쫙 피고도. 그러니까 차 길이는 차의 길이 자체는 훨씬 긴것 같아요. 여기 보면 네, 2열에 이렇게 에어컨 송풍구가 여기에 있어요. 니로는 원래 여기 있었잖아요. 네. 에어컨 송풍구가 여기에 있고 여기에 있습니다. 차박할 때 훨씬 편하게 할 수가 있습니다. 이게 EV6 롱레인지 버전 완충했을 때 450km까지 가는 롱레인지 버전이라고 합니다. 그리고 여기 마찬가지로 여기가 V2L 기능을 하는 네, 포트입니다. 원래 여기 방향지수등에 들어가야 할 곳인데 여기에 포트를 만들어서 220V 3.6K까지 전기를 뽑아내서 에어컨, 공기청정기, 그리고 TV, 전등 아까 저기 블라인드까지 이렇게 돌아가고 있더라고요 차박을 하기에는 전고가 좀 아쉽긴 하네요 제 니로를 대체할 아이인 줄 알았는데 이 내리면 아 내리면 전고가 더 낮을 것 같아요 아그좀 아쉽네요 짜잔 EV6 롱레인지 버전 아 예뻐 예뻐 예쁩니다 EV6 롱레인지 버전도 제 눈엔 예쁘네요. 근데 색상이 완전 하얀색은 아니고 약간 아이보리색? 네. 입니다. 운정석에 한번 앉아보도록 하겠습니다. 따다다다다. 따다다다다. 와, 이 커브드. 아, 커브드 LCD가 진짜 멋있네요. 이 계기판이 경계가 아예 사라지고 커브도 LCD로 이렇게 구현이 되어 있습니다. 짜잔! 네, 여기. 기어를 변경하는 게 이렇게 레버 형태로 되어 있습니다. 오, 그리고 시동. 시동 버튼이 여기 있네요. 가운데 여기 시동 버튼이 있네요. 오, 터치네요, 터치. 버튼이 아니고 터치로 여기 되어 있고 어, 여기 무슨 NFC라고 되어 있는 거 보니까 이거 뭔가 무선 충전이라는 게 되는 것 같아요. 네. 여기서 이제 이렇게 누르면은 여기가 공조고요. 이렇게 누르면은 여기서 오디오, 아, 앱을까지 한 번. 아, 아, 이 바터치 패드인가요? 네. 아, 오. 그래서 끌 때도 예를 들어 공조가 켜져 있잖아요. 네. 그러면 끌 때도 얘는 얘도 이렇게 끄고, 그다음 오디오도 여기 이렇게. 아. 그리고 핸들 뭐 핸들 느낌은 제 니롱이랑 비슷하고요 네 여기 조그 셔틀이나 이런 것도 
배치나 이런 게 제가 타고 있는 니로랑 비슷합니다. 근데 이 드라이브 모드가 뭔지 모르겠는데, 아하! 이 드라이브 모드가, 어, 드라이브 모드를 여기서 변경을 할 수가 있네요. 여기 보세요. 에코, 노멀, 스포츠. 예, 네, 요렇게. 길게 누르면 스노우라고 하네요. 네. 어, 여기 디지털 계기판으로 네, 이렇게 바뀌고 멋있습니다. 뭔가 미래 지향적이네요, 정말. 여기 2열 좌석도 굉장히 넓습니다. 네. 충분히 앞에 저같이 덩치 큰 사람들이 앉고도 뒤에 충분히 자리 잡을 수 있을 것 같아요. 네, 충분히 넓고요. 아, 여러분. 몰랐던 사실을 하나 알았어요. 트렁크가 자동이네요. 여기 보면 버튼이 있어요. 여기 버튼이 있어서 버튼을 손을 딱 누르면 오 트렁크가 이렇게 자동으로 열리고 여기 보면 네, 여기 보이시죠? 여기도 트렁크를 누른 버튼이 있습니다. 딱 누르면 이렇게 자동으로 닫힙니다. 아 역시 전기차 스러워요. 네. 자 여기 한번 앉아보도록 하겠습니다. 자 지금 앞 좌석을 되게 뒤로 땡겨놔서 거의 자리가 없긴 한데 네. 뒷 좌석이 굉장히 넓습니다. 네. 어 편해요. 야 그리고 이 깨알 USB 깨알 USB 보이시나요? 운전석에 있는 USB 아 깨알 USB입니다 여기도 깨알같이 USB가 있습니다 USB인가? 아 USB가 아니네요 여러분 C포트네요 여기 VTL 커넥터가 있었거든요 오 보이시나요? 자동으로 열리는 거 충전도 하고 네, v t l 로그 저기 외부 전력을 쓰는 것도 여기서 이용하는 것 같아요. 배터리 용량인 것 같고요. 네. 이렇게 딱 누르면 오 자동으로 자, 닫혀요. 이브 v 6에 네, 다 보고 나왔습니다 어 이거 이벤트라고 스탠딩 전구? 네 이걸 주시더라고요 기념품이래요 기념품 이 v 6 쇼케이스 사실 기대했는데 어 기대한 만큼 대박이네요 아 근데 사람들이 스파이샷을 보고 이브 v 6가 생각보다 넓다라고 해서 사실 기대를 좀 많이 했거든요 네 기대를 좀 많이 했는데 아 높이가 너무 아쉬워요 <웃음> 네, 저 전고 때문에 스타렉스 캠핑가 하나 뭐 카니발 캠핑가 살려고 했었잖아요 그런 저한테는 약간 아쉬운 그런 EV6였습니다 그래도 전기차라는 장점 그리고 V2L 기능으로 3.6K까지 인버터 없이 전기를 쓸수 있다는 장점 네, 전기차 배터리를 전기를 같이 공유할 수 있다는 장점 뭐 그런 여러 가지 장점이 있어서 어, EV6 지금 차박을 지금 차를 구매하시려고 하시는 분들은 차박을 생각한다면 EV6를 고민하는 거 그렇게 나쁜 선택은 아닌 것 같아요. 근데 아까도 말했듯이 저처럼 허리가 길고 키가 크신 분은 전고가 좀 낮아서 고개를 숙여야 된다는 거. 네. 그거는 어느 정도 감안은 하셔야 될것 같습니다. 네. 어쨌든 여러분 진짜 본의 아니게 제가 차 리뷰를 했네요 차 리뷰 같은 거 하는 사람이 아닌데 네, 본의 아니게 차 리뷰를 했는데 네, EV6 어쨌든 전잘 봤고요 네, 이제 저는 집으로 가도록 하겠습니다 여러분 구독과 좋아요 부탁드리고요 네, 다음 영상에서는 네, 차박 영상으로 차박 캠핑하는 영상으로 또 만나 뵙도록 하겠습니다 
여러분 다음에 봐요 지금 손이 없어요 안녕 안녕 다음에 봐요 네.